നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അതിഥിയായി തിരിക്കുന്ന ഒരു ബേബിയാണ് അതീവ സുന്ദരിയായി ഇപ്പൊ സിനിമയിലെല്ലാം തകർത്ത് അതായത് മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവേണ്ട എല്ലാ ഭാഷകളിലും തകർത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ബേബിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ബേബിയെ പരിചയപ്പെടാം ബേബിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ബേബിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അത് ചെറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ അല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബേബീനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ബേബി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോയ്സുകൾ ബേബി ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെയാണിത് സുബലക്ഷ്മി അമ്മയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ബേബിയാണ് ഈ ബേബി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് എങ്ങനെയാ കൊച്ചിൻ്റെ ബൊമ്മ പോലെ ഈ പഴയ സെഡ്യൂലൈറ്റ് ബൊമ്മയല്ലേ അത് അതുപോലെ ഇരിക്കും തലയൊക്കെ കറാപ്പടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ എല്ലാരും ബേബിന്റെ ആ ബേബി സ്ഥിരമായി അത് ശരി അപ്പൊ ബേബിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാം കാരണം കുറെ അധികം പറയാനുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ അങ്ങ് അങ്ങ് എപ്പോഴായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഒരു കഥയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യോ അത് എനിക്കിപ്പോ സമയം ഓർമ്മയില്ല കുറെ നേരമായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കഥകളിലേക്കൊക്കെ അങ്ങ് പോകാം അനി വിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാം സിനിമ എടുക്കാം അത്രയ്ക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും കൂടെ പോയിട്ട് വരാം ഒരുപാട് സിനിമകൾ മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ഭാഷകളിലും അഭിനയിച്ചു എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അമ്മ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലാതെ എൻ്റെ മിടുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പലരും നമ്മളെ സഹായിച്ചൊന്നും നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തൊന്നും പറയാൻ എനിക്കില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് വരും ഞാനത് ചോദിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിൽ ആ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് വരാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നാണ് കാരണം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോന്നിയത് അല്ലെ ദൈവം പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൂടെ ആരാണ് എന്താണ് വരുന്നു ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട അപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്തിച്ചതും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല തിരക്കേൽപ്പിച്ച് നല്ല പടം കടുത്ത് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തന്നെ അതെ ഇതിനൊന്നും പ്രായം കണക്കില്ല നമ്മുടെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഗഡ്സ് ഒരു ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലം വരെ നമുക്ക് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് എന്താ പറയാ അമ്മയുടെ ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡ് മാത്രല്ല അത് എല്ലാവരും ഫിലിം ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആണ് സംഗീതമാണ് ഒരു തുടക്കത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമൊക്കെ ആ ഒരു തുടക്ക കാലമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ അമ്മ സംഗീതം പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് എവിടെയോ തുടങ്ങുന്നു എവിടെയോ പോയി നിൽക്കുന്നു ഇനി നാളെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വലിയ സംഗീത കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ തേര കുട്ടിയാണ് അവരെല്ലാം വളരെ വളരെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടി എൽ വെങ്കട്ടരാമയർ നമ്മുടെ ജോൺ ഹിക്കിൻസിൻ്റെ ഗുരു ആയിരുന്ന ആൾ അതേ നന്ദി മുത്തയ്യ ബൗദർ ഇപ്പോൾ സ്വാതി തിന്നാൾ സംഗീത കിടന്നേ നടത്തി അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മാമനാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം പേരെ കുട്ടിയാണ് തന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് നിലമുണ്ട് അത് വലിയ ശാഖയാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് പാടും അമ്മയുടെ അമ്മ ഒരു ഒരു ബോൺ ഗിഫ്റ്റാണ് അവർക്ക് നിമിഷ കവി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ നിമിഷം കൊണ്ടെല്ലാം പാടുക എന്ന് ഒരാളെ കണ്ട അപ്പം തന്നെ പറയുകയാ ഒരു ഇടവ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങും ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഇതും കൊണ്ട് ഒരിത്തിരി എനിക്കും കൂടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ നല്ല സന്തോഷം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം തലവര മോശം അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഹോപ്പുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇപ്പം അമ്മ ഭയങ്കര ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ആ ദൈവങ്ങൾ അമ്മേനെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ എല്ലാ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതെ അതെ കാരണം ഈ ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചില്ലറ ജേണി അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളാണ് അമ്മ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതെ അത് അത് അതിനെ കൊച്ചു പ്രായത്തിലേ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും സമയം കഴിഞ്ഞ് മോശം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടത അനുഭവിക്കും പോകുന്നൊക്കെ ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ത്രൂട്ട് അനുഭവിച്ചതാണ് വല്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു അച്ഛൻ വലിയ പൊസിഷനാണ് എൻ്റെ അമ്മ ദിവാൻ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എൻ്റെ അമ്മ സർ സി പി രാമസ്വാമി എന്നത് സർവാണി കൊടുത്തതാണ് സർവാണി കൊട്ടാട്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണം സർവാണി കൊടുത്തു എന്നാൽ അത്ര നല്ല ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അത്ര ഒരു ഒരു കുടുംബമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ആ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ഒരു കാരണം എന്നെ എന്താ പറയുക തെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിലെ കല്യാണം എന്നെ ഇപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ അമ്മ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വന്നത് പതിനൊന്ന് ആയില്ല ആ ആകാൻ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ താഴെ എനിക്ക് ഒരു അനിയത്തിയും ഒരു അനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര വയസ്സ് അതിനെ തൊട്ടിലെ കിടത്തി ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രായം അമ്മ ആ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ മരിച്ചു അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മ എന്നെ നോക്കുന്നേ അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഹൈ പൊസിഷൻ്റെ എന്താണ് ഒന്നും ജോലിക്കാരുണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നാകാം സോക്സ് അഴിക്കാൻ ആളുണ്ട് ടൈ അഴിക്കാൻ ആളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന് ഒരു നരി ഷോക്കായിപ്പോയി ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തും അമ്മ പോയതേ ഒരു ഷോക്ക് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് പേരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര പണം ഉള്ളവളാണ് പണക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടിയുടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു ആലവൃക്ഷം പോലെയാണ് അവർ പക്ഷെ അവർക്കും അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഒരു പൊതു സേവ പോലെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ആ മുപ്പത് പേരുള്ള കൂടെ ഞങ്ങളും കൂടെ മൂന്ന് പേര് അവിടെ വന്നു പക്ഷെ അതെന്താണെന്നും അവരെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള അവർക്കറിയാവും പക്ഷെ കൊച്ചു കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രായം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണം വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കണം അമ്മയുടെ സ്നേഹം വേണം നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടണം ഈ ഒരു പ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് വന്ന് വന്നപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സർവവും നിന്ന് പോയി അനിയന അറിഞ്ഞൂട ഒന്നര വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ കരയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതൊക്കെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സിനിമ എടുക്കാം അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഞങ്ങളെ അടച്ചിട്ടത് പോലെ ആയിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖം പറയാനില്ല നല്ലതും പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറയാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു കെട്ടിട്ടത് പോലെ ആയിപ്പോ കൂട്ടുകുടുംബായിരുന്നു അമ്മയുടെ അപ്പം ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനിടയിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കലയെല്ലാം പഠിക്കാനൊരു സമയം അതന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ട് മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് സംഗീതക്കാരാണ് വീട്ടിലെപ്പോഴും സംഗീതവും കച്ചേരികളും പ്രോഗ്രാംസും പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നിന്നപ്പോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയും പോണ്ട പോണ്ട പഠിക്കണ്ട പണ്ടത്തെ കാലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു 
ആ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നടക്കില്ല എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിച്ചേ പറ്റു അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നപ്പം നമ്മുടെ കമ്പോണിൽ കുറേ വീടുകളുണ്ട് ഇവിടെ അക്കടമി ഒരു പ്രൊഫസർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ താമസിച്ചു അദ്ദേഹം പറയും നീ ഇത്ര നന്നായിട്ട് പാടുന്നു അക്കാഡമി ചെയ്ത് കോഴ്സ് ചെയ്തുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലാരും അതിനെ പറ്റി പറയാനേ പറ്റൂല്ല എല്ലാവരും അതിനെ എഗൻസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ആര് കൊണ്ട് ചേർക്കും ഞാൻ ചേർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അങ്ങനത്തെ കൂടെ പോയി അങ്ങനെ കൂടെ അക്കാഡമി പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി കൊടുത്ത് എന്താ വേണ്ട എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ ചേർന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ബഹളം ആരോട് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്തു അവിടെ എല്ലാം പോയി നിങ്ങൾ ഇന്നാടെ ഒരു അടുത്ത കൊതം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം ഒന്നും എന്നെ ചെയ്യണ്ട എന്നെ എന്നെ ഇപ്പോഴൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സങ്കടം ഭയങ്കര സങ്കടം അത് ഞാൻ പോകും എന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഷമം പോലെ വീട്ടുകാരെങ്ങനെ പിടിച്ചത് നിർത്തിയും എന്തെങ്കിലും ചെയ് എന്നും പറഞ്ഞ് ശബിച്ചായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല പോകാൻ പറഞ്ഞു അതന്നെ ഉപകാരം ഞാനങ്ങനെ എന്നെ വിചാരിച്ചു അവിടെ നാഗറിൻ്റെ കോവിലുണ്ട് ഒക്കെ തോഴിട്ട് ഞാൻ പോയി ഓ സത്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു വിമോചനമാണ് അത് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എടുത്തു നാല് വർഷമുണ്ട് ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഈ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഒരു തിയറി എല്ലാം പഠിക്കുന്ന എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂട എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആക്കിയാൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് പെർപ്പസുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ നാലും എല്ലാം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വരാം അത്രയും എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതൊന്നും ഉണ്ട് സത്യമായിട്ട് വീണ അറിയില്ല സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിക്കണം എല്ലാം ഉണ്ട് സാങ്ങ ലാംഗ്വേജ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആക്കിയാലും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആക്കി എനിക്ക് ഏജ് ആയില്ല അപ്പം അത് എക്സംഷൻ വാങ്ങണമായിരുന്നു അത് വാങ്ങി അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് ഓഡീഷൻ ആക്കി അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പതിൽ ചേർന്നു അമ്പത്തൊന്നര ഓഡീഷനായി ഈ അമ്പത്തൊന്നര ഓഡീഷനായ ഒരു വ്യക്തി ജീവനോട് ഞാൻ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കല അല്ല ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആണ്ട് റേഡിയോടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർക്ക് അറിഞ്ഞൂട അമ്പത്തൊന്നര എന്താ സംഭവിച്ചത് ഓഫീസും ഇവിടെ അല്ല പാളയത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ സാറാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ എടുത്തു അവിടെ അഡീഷനായി ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തന്നു അതേ നേരെ അക്കാഡമിയിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ പാടുത്ത് അതൊക്കെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ദുഃഖം ഒരു മുക്കാലമുണ്ടെങ്കിലും കാൽഭാഗം ഈ സംഗീതപരമായിട്ട് കഥാപരമായിട്ട് എനിക്കുള്ളൂ ഒരു അത് ഞാൻ വലിയ നേട്ടമായിട്ട് തന്നെ എന്നെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അമ്പത്തി മൂന്നര കോഴ്സ് പാസ്സായി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ കല്യാണവും അവർ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രവീണൊക്കെ എന്നെ ചേർക്കാൻ എല്ലാ സാറന്മാരും വീട്ടിലാണ് വന്നു ഇതിനെ വിടാത്തവർ അത് വിടുമോ ഇനി അതിനെ പറ്റി പറയേണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണെന്ന് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇതിനൊന്നും എതിരില്ല കല്യാണ കൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ കോളേജിൽ ലക്ചറായിരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ ജി എസ് ഓഫീസിൽ പിന്നെ അത് സെഞ്ചിട്ട് ഇന്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഡാറ്റക്സിൽ പി ആർ ഒ ആയിട്ട് അവിടെ അത് കഥാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമായപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുടുംബം നോക്കണം നിൻ്റെ കഥയിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുകയുള്ളു രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് മുള്ളും കേട് വരാത്ത രീതിയിൽ പൊക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നീ പോണ്ടാന്നോ പാടണ്ടാന്നോ അത് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം 
ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭാര്യന്മാരും ചോദിക്കും എനിക്ക് ഈ മല വാങ്ങിച്ചതാ വീട് വാങ്ങിച്ചതാ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ കല മാത്രം പാടരുതെന്നും നീ പരിപാടി ചെയ്യരുതെന്നും അവിടെ പോരു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പോകും അത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി പേർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു ഉപാസിച്ചു ആ കഥയെ അതെനിക്ക് തൃപ്തി വരാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കണം അത് ഈ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു ഇതുള്ളു അത് എന്നെ ആരും തറയരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അത് അവസാനം വരെ അത് തന്നെ നടക്കും ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ നടക്കും ആ ഒരു ഇന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും വീട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എന്തിനാ റേഡിയോ പണ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ജോക്ക് എന്തായാലുമെന്നറിയോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ മാസം തികഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്നോ നാളെയോ ഡെലിവറി ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അവിടെ റേഡിയോ വന്നു ഒരു കാറ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു കാർ വന്നു വീട്ടിലെല്ലാവരും ആരാ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ കാണോ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിറഞ്ഞു നയ്ക്കൂ ഇതാ അപ്പു സാറാണല്ലോ പറയുന്നത് നീ എഴുതി നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആകട്ടെ വന്നു എന്ന് വിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിവുണ്ട് സുബ്രഷ്മി എൻ്റെ മാനം രക്ഷിക്കണേ എൻ്റെ ജോലി രക്ഷിക്കണം ഇത് രണ്ട് സുബ്രഷ്മിയുടെ കഴുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലെല്ലാവരും അന്തം വിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ തല കോതി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് നെക്കിളെല്ലാം കൊടുക്കുമല്ലോ നെക്കിളെ തടവി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ മോളെ എന്താന്ന് അറിയോ അപ്പോഴൊക്കെ റെക്കോർഡിങ്ങില്ല ലൈവാണ് ഒന്നര മണി ലൈവ് ആ ലൈവിൽ പാടാനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നില്ല വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ പണ്ടത്തെ ഓഫീസർമാരെല്ലാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴവന്ന അപ്പ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ആർക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെ ആർക്കും പെർമനൻറ്റ് ജോബില്ല എല്ലാവർക്കും കോൺട്രാക്ട് ഞാനോ അതിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ആരെയും വിളിക്കാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർ കാർ പിടിച്ച് ഇവിടെ വരാനുള്ള സമയമില്ല അത് നിന്നെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യോ അവിടെ ഡോക്ടർ ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനോ നോക്കൂല എന്ന് അവർ ഓരോരുത്തർ ഓരോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കാലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി എല്ലാം പോവും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് പറ്റൂസ് നീ വലിയതായിട്ടൊന്നും ഒരു കാൺസെൻറ്റും പാടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കീർത്തനം പാടി അങ്ങ് പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം നീ ശരിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കി ശരി സാർ ഞാൻ വരാം എന്നോമ്മ അവരെല്ലാം ഒന്നും നിൽക്കാണ് ഇവിടെ എന്ത് ധൈര്യം കൊണ്ടാക്കുന്നത് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഇത്രയും ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പാട്ട് കരി ഞാൻ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു വില എനിക്ക് എന്താ ഇപ്പം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ തന്നെ ഒരു വിലയുണ്ട് അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നത് മയക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കരുത് ആ മറിച്ച് കേട്ടാൽ കേട്ടോളൂ അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആ പഠിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് ഇരുന്ന് പാടാൻ പറ്റില്ല കച്ചേരി ഇരുന്നിടേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കസേരി ഇട്ട് തരാം മയക്കുന്ന നിർത്തി വെച്ച് തരാം അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതാ ഉണ്ടു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി കഥ വളച്ചു കസേരി ഇട്ട് തുറ്റും മയക്ക് വെച്ചു റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്ത് കീർത്തനം പാടണം എങ്ങനെ പാടണം എന്ന് പോലും ഞാൻ യോജിച്ചിട്ട് സമയമില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പാടി പാടി പുള്ളും പാടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് കുറവ് വെച്ചില്ല കറക്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പാടും പോലെ പാടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് 
കുടിക്കാൻ എന്തോ കൊണ്ടു തന്നു പിന്നെ എന്നെ പരിഹരിച്ചു ഞാൻ നോക്കിപ്പെട്ടു കൊടുത്തു പിന്നെ പാട്ടിൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പാടിയോ ആ പാടി എങ്ങനെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ലൈവല്ലേ ലൈവായിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ അത് ആ സാർ എന്നെ എത്ര എസ് ടി ഓട് പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ പിന്നെയാണ് എസ് ടി ഓട് ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ലെറ്ററൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കഥയോടുള്ളൊരു സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അറിയാതെ ഞാൻ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നും വൃത്തിയില്ലല്ലോ അല്ലെ സിനിമ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സിനിമ കാണാറുണ്ടല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് ഒന്നും ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാ സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നോട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് അത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം വരുമ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതെന്ന് അതേമാതിരി ലോറൽ ഹോർഡിയുടെ കോമഡി അത് അതെല്ലാം കൂടി ശ്രീമാർ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പം സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സിനിമ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശബ്ദമില്ല അത് സിനിമ ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശബ്ദം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അയ്യോ എന്തൊരു ഭയങ്കര എന്തൊരു കണ്ണു വരച്ചിരിക്കും എന്തോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മളായതോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കട ഫുഡെല്ലാം വന്നല്ലോ അത് പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് വിചാരിച്ചില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുടുംബവും ആയി കുട്ടിയുടെ ആയി കുടുംബത്തിൽ കാൽക്ക അഞ്ച് മണി കഴിച്ച ഓഫീസിൽ പോകാനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കുട്ടിയെ നോക്കണം വീട്ടുകാരി നോക്കണം പക്ഷെ ഒരു പാട്ടിന് മാത്രം ഒരു ടൈം ഞാൻ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്നു ടച്ചിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നത് എന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിതം ഒത്തിരി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ കല്യാണം കഴിച്ചു അമ്പത്തേഴിലെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജീവിതം തന്നെ ഒരുമാതിരിയായിപ്പോയി എനിക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ഇതും അദ്ദേഹം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്വഭാവങ്ങളിലെല്ലാവരും മാറ്റം വന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ പോയത് ഏതാലും ഫെയിൽ ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് തടസ്സമാണ് അങ്ങനെ ആരാകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് ഒരു മരി മറിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഭാര്യ അങ്ങനെ യാതൊരു ഇതില്ലാതായിപ്പോയി നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നോ നമ്മൾ ആ കാലം കഴിക്കണമെന്നോ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നും ഉദ്യമം തോന്നി അങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച് ആയിരുന്നു എങ്ങ ആയിപ്പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ മോളെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളെ തന്നെ വളർത്തേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ എതിർക്കോ വഴക്കോ പറയുമോ വീട്ടിൽ പോലും അറിയിച്ചില്ല അറിയിച്ച അവർ പറയും അപ്പോൾ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ പറയും അതൊന്നും ശരിയുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നി അമ്മയില്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്നത് മതി ഇനി കുട്ടിയുടെ കൊണ്ടും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്ത് വരാൻ നമുക്ക് കാണും അല്ലെ എന്നും ഒരാൾ പഴിക്കുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രായമൊന്നും എനിക്ക് ആയില്ല പക്ഷെ സ്വയം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവങ്ങളെ വിചാരിച്ച് അന്നും ഇന്നും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊച്ചിനാൾ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ആ ദൈവങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ മുറുകി പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതോടും പറയാതെ 
പിന്നെ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടി എടുക്കും ഒരു നേരത്തെ ആധാരം നോക്കണോ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് നോക്കാറൂല പറയാറൂല നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യം വരും വാടക കൊടുക്കണ്ടേ കുട്ടി എടുക്കും ഒരു നേരത്തെ ആധാരം അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്തുമാത്രം എൻ്റെ കുടുംബമൊന്നും എന്നെ നിന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനും ഒരാളോടും എനിക്ക് പറയാനും പറ്റൂല ഒരാളോട് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല അങ്ങനെ അടക്കി പിടിച്ച് ഒരു ജീവിതം ശ്വാസം മുട്ടി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ വിശ്വസിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരെന്തോ ഭാവം ചെയ്തു അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ കര കയറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഭയങ്കര ഒരു വാശി ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ആരുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഉപകരിച്ചത് എൻ്റെ ഈ കഥ ഈ ഏഴ് സ്വരം അവരുടെ ഭിക്ഷയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഞാനായി എൻ്റെ കുട്ടികൾ നാല് പേര് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായി എൻ്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കഥ കൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൻ്റെ പോയി എല്ലാരും എത്ര പേര് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചും കാസറ്റ് ചെയ്തും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തും ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തും പാടിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് കെ എസ് ചിത്ര തൊട്ടു വേണുഗോപാൽ തൊട്ടു കാബാരൻ ശ്രീമ തൊട്ടു ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് മാ ഘോഷ് ചെന്നൈയിൽ ഓരോ സ്റ്റുഡിയോ നേ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ പോയി കമ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് നല്ല ഒരു പബ്ലിസിറ്റി സ്വയം ദൈവം തന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യും അതിന് നല്ല പേര് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ആരെന്ന് പറയും എന്നെ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെയാണ് എൻ്റെ പേര് അമ്മ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ആയി പിള്ളേരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അവരും മൂന്ന് കുട്ടികളെ എനിക്ക് ദൈവം തന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് അത്ര നല്ല കുട്ടികളാണ് മൂന്ന് പേര് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പം അമ്മ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം പൈസക്കുന്നു അത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അമ്മ പോകരുത് ഞങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരും വീട്ടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി വളർന്ന കുട്ടിയുടെ അറിവ് അത് മൂത്തവൾ ശരിക്കും എൻ്റെ സ്ഥാനം വഹിച്ചാണ് മറ്റ രണ്ട് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അത് വീട്ടിനകത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അത്ര മാത്രം വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ഞാൻ പറയും ഈ കയ്യിലറിയുന്നത് ഈ കറി കൈ അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വട്ടത്തിനകത്ത് നമുക്കിതാണ് ജീവിതമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജയിച്ച് വരണം മോളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വില കിടക്കരുത് വിളിച്ച പോയി അവസാനമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞ തളർന്നു പോയ അച്ഛൻ ഒരു വാക്കനോട് പറഞ്ഞില്ലല്ല എന്തിന് അവനവൻ്റെ വിധി അല്ലേ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അമ്മയുടെ പറയും അമ്മയുടെ ഷെയർ ചെയ്യുക അമ്മ എനിക്ക് അതിന് ഗൈഡിങ് തരുകയും ചെയ്യും അതില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആരോട് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ ജവഹർ ബാല ബോർഡ് ജോലി ചെയ്ത് ഇരുപത്തേഴ് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തു നൃത്തത്തിന് പാട്ട് പാടി നൃത്തത്തിന് കമ്പോസ് ചെയ്ത് എന്തോ ഒരു മനം ഫുൾ ടൈം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു എനിക്ക് നല്ല പേരാണ് അവിടെ ഏഴ്സ് നാഗേഴ്സ് ലൈൻസ് ക്ലബ്ബ് അവരെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എന്തോ ഒന്നാണ് സുബ്രഷ്മി മതി അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു ശമ്പളം ഇല്ല ശമ്പളം പറയാൻ പറ്റില്ല നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ശമ്പളം അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടി ട്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതെല്ലാം കിട്ടി എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ വളർത്തി എന്ന് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കല്യാണമായി എല്ലാവരെയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അവൾ ഡോക്ടറാക്കി ഇവിടെ എന്നെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു മോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അതിന് സി ഐക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു നടക്കില്ല മോനെ അമ്മയുടെ മാപ്പാളം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി എനിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഇനി പണ്ടത്തെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 
നീ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകണം നീ കല്യാണം കഴിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ ഒരു ജോബിന് പോയി അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ എൽ എൽ ബി പഠിച്ചു പിന്നെ അവന് പുറമേ ജോലി കിട്ടി അവിടെ പോയി പിന്നെ എം ബി എ പാസ്സായി പിന്നെ ഫൈനാൻസിലെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ അവൻ ഓരോന്നായിട്ട് അവൻ്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവനും വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല പൊസിഷൻ്റെ വണ്ടിക്കാണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയോ പക്ഷെ നടന്നു അവരുടെ എങ്ങനെയാണോ അവർ സെറ്റിലായി അവരുടെ വരുമാനം അനുസരിച്ച് അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇപ്പം മൂന്ന് കുട്ടികളും നല്ല രീതിയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു കരയുടെ മോൾ സൗഭാഗ്യ അതെ അവൾക്കും ഈ കര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവളും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവളും ബി എ ക്ക് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു ഊട്ടി എൻ എ ക്ക് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു എല്ലാവർക്കും ദൈവാധീനമാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബം മൊത്തം ആ ദൈവം കാത്ത് ഈ വിദ്യ ഞാൻ ഈ മൂകാംബിക നൃത്ത ഡാൻസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ട്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാൻസ് ട്രൂപ്പ് മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ മൂകാംബിക അക്കാഡമിയുടെ വാരിയേഴ്സ് വേണ്ടേ അതിപ്പോൾ സൗഭാഗ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് താരാ കല്യാൺ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡാൻസ് അധ്യാപക കൂടിയാണ് അല്ല താരാ കല്യാണും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉപ ഒരു ജോലി വാങ്ങണം എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവുമാണ് അവൾക്ക് നല്ല കഥയുണ്ട് കയ്യിൽ അത് നമ്മളായിട്ടില്ല അതാ കഴിവ് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ആക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആവൂലേ അതെ അവരൊന്ന് എന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് കുറേ കൂടുതൽ നല്ല ലെവലിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാമായിരുന്നു അല്ല ആ വരുന്ന ജേണി ഒന്ന് മാറിയാണ് അല്ലേ ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തറയോട് പറഞ്ഞു നമുക്കത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇത്ര പാടുപെട്ടെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കും പക്ഷെ ഇനി അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എടുക്കണം കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ വെള്ളത്തിൽ പോയത് പോലെ പോകരുത് എന്നുള്ളൂ എല്ലാം മഞ്ഞ സത്യമായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർക്കും കോളേജ് കാലകൽപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്തു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരും എഴുതാരാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാൻസ് സാരി ക്വീൻ മിസ്റ്റർ മിസ് കേരള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയവർക്കും എല്ലാം അവൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു സമ്മാനം അവൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഫൈസ് ആണ് എല്ലാം കിട്ടും അതിനും എല്ലാവർക്കും അസൂയും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റൂല ആർക്കും കാരണം ഞാൻ ആരുടെയും പോയി ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല എല്ലാവരെയും പറ എന്നാലും കൊണ്ടുപോകും അവൾ കളിക്കും അവൾക്ക് കിട്ടും മാറ്റിരുന്നു വീട്ടിൽ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കൊള്ളാമെന്നോ നിനക്ക് കിട്ടിയെന്നോ പറയാൻ പോലും എൻ്റെ വീട്ടിലാളില്ല ഇപ്പോഴാ എന്നാൽ ചോർ കിട്ടിയ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം അവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം തലയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചോണ്ട് കുട്ടിയുടെ ആൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഒരു ജേണിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സും അങ്ങനെ തന്നെ ആയി പോവുക അങ്ങനെ ഇരുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് പോ അവരവരുടേതായ ഒരു പേരുണ്ടാക്കി ഇഷ്ടംപോലെ അധ്വാനിച്ച് അവരും നല്ല ഒരു നിലയിൽ ഇപ്പം സെറ്റായിരിക്കുക അതെ എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സജീവായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ വന്ന അമ്മമ്മ അത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് എടുക്കണം അമ്മമ്മ അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമ ലേണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് എന്തോ അറിയാം ഒരു ചുക്കോ ഉണ്ടോ ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മിസിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പാടുന്നില്ല കമ്പോസൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓഡീഷനിൽ ലഡി കമ്പോസറായി കിട്ടിയ പാട്ട് രണ്ടു വരി ഞാൻ പാടാം അത് പാടിയതാരെന്നറിയോ നമ്മുടെ കലാനരയും ദേവയും മാറിയാമോ അവരുടെ മകൾ ദുർഗ സൂപ്പറായിട്ട് അക്കാലത്ത് അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് അവിടാണ് ഈ ഫീമെയിൽ വോയിസ് അവളാണ് പാടിയത് അതായത് ഒരു ഡുവേറ്റ് ഒരു ഫീമെയിൽ സോളോ ഒരു മെയിൽ സോളോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 
ഇത്രയും കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡൽഹിക്ക് അയക്കണം അയച്ചടക്കുന്നതിന് അപ്പം ഈ നാല് പാട്ടും ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അയച്ചാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയത് ആ പാട്ടൊന്ന് എൻ്റെ വലിയ പാടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചെയ്യുന്നേ താതകുമാരിക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും താമരപ്പൂക്കുളമുണ്ടോ താലോരമാടുന്ന താരിലും തെന്നതും പാതവനങ്ങളു മുണ്ടോ പാതവനങ്ങളു പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോ പാട്ടൊക്കെ പാടിയതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ തോന്നിട്ട് കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സങ്കടം ഈ പ്രായം സങ്കടം ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അഭിനയത്തിലല്ലേ സജീവം കാരണം അഭിനയത്തില് അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവര് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതും പോവുമായിരിക്കും നന്ദനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സിനിമ അല്ലെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാരണം ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഹോർദിക് സ്പർശം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗന്ധർവയാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു മൂന്നാമത് കിട്ടിയതാണ് ഫിലിൻ അപ്പൊ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്താ അറിയാം ഒന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഡയറക്ടറും സിദ്ദിഖും വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പോയി ആ വിളിച്ച സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങ് പോയി എനിക്ക് കഴിയുമോ കഴിയോ അറിയുമോ അറിയില്ല എന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ <laughs> 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 ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കയറി നോക്കാലോ എന്താണ് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോ അതൊരു സിനിമ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ലോകം തന്നെയാ പിന്നെ അതിൽ പോയി നല്ല മൂന്ന് കഥാപാത്രം ഒരു വായാലി ആഹാരിക്ക ഒരാണ് ദേശീയക്കാരി ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടായതാക്കൊന്നും പറയാ പറഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ തിന്നുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഡയലാക്കല്ല ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്തോ ദൈവം പ്രസാദിച്ച് ഇപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നര മണിക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഷോക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒറ്റ അറ്റം ഫസ്റ്റ് ടേക്കില് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത് ഉടനെ ഓക്കെ പറയും അതെങ്ങനെയാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഫസ്റ്റ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിയിക്കുന്നതിന് ഒരു സിമ്പിളായിരിക്കും ആ സിനിമ അതെ നന്നായിട്ട് ചോദിച്ചു ഇനി രാത്രി എട്ടരക്കേ വിടുവോ അടുത്ത വർഷം ഷേക്കും കൊടുത്തിട്ട് പോയി സന്തോഷം അവക്കും ആദ്യം ഒരു പടം ചെയ്തു പൃഥ്വിരാജിക്കും ആദ്യത്തെ പടം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പടം അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാരും ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നന്ദനം തന്നെ അപ്പൊ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തോ എല്ലാം അറിയും പോലെയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ക്ഷീണോ അല്ലേ പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാന് ഓരോ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളത് അഭിനയിക്കുന്നതും അട ഇതാ പറയുന്നതും ഇവര് ക്യാമറ ഫേസിനെ എല്ലാം ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല ഡയലോഗൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണ്ട ഇത് വടക്കൻ ഭാഷയാണ് കുറച്ച് വർഷം നേരം 
പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് തോറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും കൊച്ചു കൊച്ചു നാളേ തൊട്ടെ ഈ പുറകോട്ട് പോകണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഉള്ളൂല്ല അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് താങ്ങാനേ പറ്റു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ എഫക്റ്റെടുത്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് കന്ന് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആയിരുന്നു പിന്നെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അതെ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തിന് തന്നെയാണ് ക്ലാസ്മേറ്റിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പൃഥ്വിരാജും നവ്യൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പൃഥ്വിരാജ് ഒന്നും കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ പയ്യനല്ലേ ഇപ്പോൾ സുബു ഒന്നോ സുബു ഒന്നോ എന്ന് പറയും നമ്മൾ രാജു അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കും ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു സഡൺ ആയിട്ടാണ് എനിക്കും ഒരുപാട് ഫിലിം കിട്ടി അവനെ ഒരുപാട് ഫിലിം കിട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ളു അതിനുശേഷം പിന്നെ കല്യാണരാമൻ അത് വേറൊരു കല്യാണരാമൻ മൂന്നാമത്തെ പടം രണ്ടാമത്തെ പടം ഗ്രാമഫോൺ അത് ജൂൾ ഏരിയാണ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലാക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജനാർദ്ദനാണ് എന്റെ പേർ ഓ പേടിച്ചു പേടിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയെ എന്നെ വരട്ടി പേടിപ്പിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അപ്പൊ സാറിന് എന്താ വഴക്ക് സാർ എപ്പോഴും എന്നാ വഴക്ക് പറയുന്നു സാർ ഞാൻ പുറത്തോ വന്നേ വഴക്ക് പറയും മറ്റേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ അവർ പറയുന്നത് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ആ സിനിമയിലുള്ളവരെല്ലാം നമ്മളും നല്ല ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആ മുത്തശ്ശിന്മളും ഒരു സ്ഥാനം അത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല എന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റം എല്ലാവരും വളരെ നല്ലത് ഡയറക്ടറായാലും പ്രൊഡ്യൂസറായാലും കാറ്ററിംഗ് കറായതും കോസ്റ്റ്യൂം ക്യാമറ എല്ലാവരും എന്നോട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ചെന്നാൽ തെറ്റില്ല എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വട ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം തീട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവരിത് അല്ലേ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം തെറ്റില്ലല്ലോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ചിലപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കണ്ട് 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 ശീലമുള്ള ആ അവർ പോലും എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരും മുത്തശ്ശി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഷോട്ട് മുത്തശ്ശി അവിടെ നിൽക്കരുത് അവിടെ നിന്ന് ക്യാമറയിൽ വരില്ല ഇപ്പുറത്ത് മാറി നിൽക്കണം കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ മുത്തശ്ശിയും മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ അപ്പൊ അവരുടെ വയസ്സ് തരൂടൂ ആണോ ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ആ സമയമാകുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്നോളോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നദകാരി പറഞ്ഞു അത് എടുക്കണ്ടേ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എല്ലാവരും എന്നോട് അത് ഇന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊരു <laughs> 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 ആ സൈക്ക് വീൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു രംഗം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ കല്യാണ വീട്ടില് ദിലീപും ആ അത് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നോ അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെ പറയും അതെ അതെ ആരാ എന്ന് പറയും ഞാൻ മോളുടെ മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയും ഞാൻ മുത്തശ്ശി ദിലീപിന്റെ എന്നിട്ട് പറയും അപ്പോ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു അതൊക്കെ നമ്മുടെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഒന്നും അറിയില്ല അതെല്ലാം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവസ്ഥ കല്യാണറാ മുൻ കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ നിന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ വയസ്സിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ട് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നന്നായിരിക്കുന്നു നീ കുറേ കൂടെ നല്ല സ്റ്റാൻഡോട് കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കുറേ കൂടെ നന്നാകണം എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദിലീപ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിലീപിൻ്റെ നല്ല നല്ല പയ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് പടം ചെയ്തു എല്ലാ പടത്തിലും അമ്മൂമ്മേ ദോശ വെച്ച ചായ കിട്ടിയോ പാൽ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയണം അവരെ ഞാൻ ഇപ്പം കൂട്ടിക്കുമ്പോഴും എന്നൊക്കെ പറയും ഒരുപാട് തൊമാശ് പറയും നല്ല രീതിയിൽ മകനായിട്ടോ പേരക്കുട്ടിയായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കരുതാം നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും തമാശ പറയാൻ ചിരിക്കുക തമാശ പറയാൻ ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ലാതെ കൂടെ എത്ര പടം ഞാൻ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു പടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമുക്കൊരു വിഷമമോ ഒരു ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് അതാണ് വിധി വിധി ആരെയും വിടൂല തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ അവരെ ഇതാക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനും വിചാരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നും വിചാരിക്കും രൺബീ കപൂറിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സീ ഒരു പരസ്യം ലൈസിന്റെ പരസ്യം അല്ലേ അറിഞ്ഞില്ല രൺബി കപൂറാണ് കൂടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പരസ്യം എനിക്ക് രൺബീലാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അയാൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആക്ടറാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ പരസ്യം എല്ലാവരും പിടിക്കും വരുമെന്ന് പറയും അതുപോലെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു പോയി പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴാണോ പറയണത് ഇന്നാരാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വലിയ ഇതായിരിക്കുമോ അവൻ പറഞ്ഞു ഇതിലേ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല അയാൾ അത്ര വലിയ മനുഷ്യനാണ് ആ ലേസ് കമ്പനിയുടെ അംബാസിഡറാണ് ഈശ്വര അപ്പോഴേ തോന്നി ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴോ എങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അയാൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്നിട്ട് പെരുമാറി വന്നപ്പോഴേ എൻ്റെ കാല് തൊട്ട് തൊഴുതിട്ടാണ് അവൻ കമറ എടുപ്പോയത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് അല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാർ ചീറ്റ ഏതിനെ അവൻ നേരാക്കാൻ വന്ന മെക്കാനിക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ആ കമ്പനി ഇത് വന്ന പറയും എല്ലാം എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പല വേഷങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടും പല രാജ്യത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ ഇട്ട് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റിലെടുത്ത് ഫോറിന് അയച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൽ എനിക്കേ അറിയാൻ വയ്യ ആ തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളങ്ങ് പോന്നു എൻ്റെ എയ്റ്റീത്ത് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാനൊരു ഇതായിരുന്നു മെസ്സേജ് അപ്പം എനിക്ക് രൺബീരും ഞാനും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തയച്ചു മറക്കാതെ ചെയ്തു ഷാറുഖാനൊക്കെ <laughs> 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 ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനേ പഠിച്ചിരിക്കും നല്ല ശ്രീദേവിയുടെ കൂടെ ആടി ശ്രീദേവിയുടെ കൂടെ ആടി അവരും ദൈവം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യം വരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ തേടിച്ചിരുന്നു നല്ല ആക്ട്രസ് അല്ലേ അമ്മ നീ റൊമ്പ തിരിയും അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു എന്താ വിധത്തില് എന്താ വിധത്തില് സി യു ആർ എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോകുമ്പോൾ കാല് തൊട്ട് തൊഴുതിട്ട് പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഷുവർ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ 
ഇതെടുത്തു പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പാക്കപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുക ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ വിളിക്കണേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നെ അവർ എടുപ്പില്ല പോയി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്നപ്പോൾ ഇതേ വരുന്നു അവർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നാ വരുന്നു അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അയച്ചു പോകും നിങ്ങൾ എന്നാ ചൊന്നിങ്ങ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് ചൊന്നിങ്ങ പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നാ കൊണ്ടു കൊണ്ട് വിളിക്കാം പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനും നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് അവർക്ക് നല്ല സക്സസ്സായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം എനിക്ക് കൊടുത്തു പടങ്ങൾ ഞാൻ ഏത് പടം ചെയ്തു നിന്ന പടം ഒന്നും മോശമാകല്ല ഇപ്പൊ ബോളിവുഡ് ചെയ്തു അത് എന്തുമാത്രം അല്ല അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു എത്ര ലേഴുതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ഇപ്പൊ ഒരു ഇതല്ല ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാരണം ഓരോ ഡയറക്ടർക്ക് ഓരോ മാതൃകയായ ഒരു ആണ് അതിടുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും കഴിയുന്നത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നന്നാക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ള ശ്രമത്തോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യും എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക മുത്തശ്ശിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും കയറി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ള അതന്നെ ശത്രുത അവർക്ക് ശത്രു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ശത്രുത എന്നിൽ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് എന്തോ ഉള്ളത് ഞാൻ ആരാ ബ്രില്ലാവാ ടാട്ടാവാ എന്നോട് ശത്രുവയുള്ള ആക ദൈവം തന്ന കല ഒരു ഇത്ര കഥയുണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഒരു വർക്ക് ഇത് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അതിനെന്നെ അമ്മ എന്തിച്ചു ഇതപ്പോൾ കാല് വയ്യാ കൈ വയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാന്നുള്ളൂരുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ ആ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിന്നെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്ലസന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ടായിരിക്കുന്നത് പാർലറിലൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ പാർലറും അതിനുള്ള കാശൊന്നും എനിക്ക് അത് കള്ളം എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ പാർലറിലെ പോകുമ്പോ അതാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ പോയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇപ്പൊ പോവാ ഞാനൊന്നും പോവില്ല അതൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തം ടിപ്സ് ടിപ്സ് ഒക്കെ വയ്യാതായ എന്റെ കൈമരുന്നുകൾ പിന്നെ അതേ മാതിരി എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഓൺ സെലക്ഷൻ എന്റെ എല്ലാം ഒരു സ്വന്തം പ്ലാനിങ് എനിക്ക് ഈ കണ്ട് ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമല്ല ഒരുപാട് വരയ്ക്കും പക്ഷെ കണ്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞൂട സ്വയം വരയ്ക്കും മനസ്സിൽ ഈ രൂപം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെ അമ്മ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ആണെങ്കിലും ഞാൻ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ കാപ്പി അടിക്കുന്നത് കണ്ടു ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു പേരെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ദൈവം തന്ന നമ്മളുടെ കഴിവിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതാണ് നമുക്ക് അല്ലേ അതെ 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 അങ്ങനെ ചില ഇതെല്ലാം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യൂ ഒരു എന്താ പറയാ താര കുടുംബമാണ് ഒരുപാട് പേര് കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ടൊന്നും തീർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ല അമ്മ ഈ ഒരു കാര്യവും ജേണിയും കാര്യവും എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം താരാ കല്യാൺ അത് വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ലൈഫിലെ പിന്നെ ഒരു അമ്മ അത്രയും അവരൊക്കെ 
അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അവർ ഒരു പേരുണ്ടാക്കി അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുരു കടാക്ഷം അമ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവ കടാക്ഷം ദൈവ അനുഗ്രഹം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മുടെ എത്ര കാലമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ ഈ ആ അമ്മയെ അമ്മയെ വിചാരിച്ച് തന്നെ വരുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിൽ കുരിക്കലും അതിന് താന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും മൂപ്പട്ടേ പോകുന്നത് അത് ഉറപ്പാ സൗഭാഗ്യയും ഭർത്താവും അതുപോലെ കുഞ്ഞുവാവ വന്നു എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് ഒരു പറയാനുള്ളത് നല്ല ഒരു പേരാണ് എൻ്റെ പേര് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഇന്ന് വരെ അതിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ ഒന്നുമില്ല വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ അവരിരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ നേരം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിപ്പോ ഇഷ്ടക്കേടുമോ ഇഷ്ടക്കേടൊന്നുമില്ല ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി ആ കൊച്ച് ഇവർ രണ്ടു പേരെ കാണാം കുറച്ചും കൂടെ ഇതാണ് ഒരു കൗതുകവും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതിനും വാശിയോ വൈരാഗ്യമോ കരച്ചതോ ഒരാളുടെ പോകില്ല ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു പ്രകൃതം ഇത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടാനാലും കുളിത്തി കുടി കന്തയാന്നാലും കസക്ക് കെട്ട് ഉള്ളത് പകർന്ന് ചാപ്പിടുന്ന് തമിഴ് ഒരു പ്രാവർ ബൺ ഉള്ളതിന് പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കാം കൂഴായാലും അത് കുടിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴിക്കാം കന്തയാന്നാലും കസക്ക് കെട്ട് പഴയ തുണിയായാലും അതിന് അഴുക്ക് കളഞ്ഞ് ഉണക്കി ഉടുക്കുക ഇതാണ് വീട്ടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയും അതുപോലെ രണ്ടു പേര് ചെറുപ്പമായാലും നല്ല ലൈഫാണ് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാം കൊണ്ട് സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നെ പോലെ എത്രയോ പേർ ഞാൻ മാത്രമല്ല എത്രയോ പേർ ലോകത്ത് ജനിച്ചപ്പോഴേ പണക്കാരും സൗകര്യം കിടന്ന് സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിച്ചവരും ഉണ്ട് അവസാനം തന്നെ എന്നെ പോലെ ഉള്ളവർ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പം അവസാനം എൻ്റെ പഴയ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല വെറുതെ ദുഃഖം തന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനില്ല കഷ്ടപ്പാടുകൾ പറയാനുമില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അതാത് ഇത് അത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ മക്കളെല്ലാം കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതിനാണ് പോയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മാത്രമാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ഇത്തിരിയും തന്നെ എല്ലാം പോകും ആ കെട്ടിനത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പോയത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇടവകത്തിന് ആരും ശാശ്വതമില്ല ആരാദ്യം പോകും ആരാദ്യം ആരിരിക്കും ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക തൃപ്തിപ്പെടുക അദ്ദേഹം പോയാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നോക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ആർക്കും ഒരു ശല്യവും ഇല്ലാതെ ആരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആരോടും കഷ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൈ എന്താതെ നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറ്റുന്നവരെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് അവസാനം വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ കൂടെ പോകും അമ്മ അപ്പ വിളിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ആ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ തിരി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത് തന്നെ തന്നെ അറിയൂ പക്ഷെ അത്ര മാത്രം അമ്മമാർ വിഷമപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വയസ്സായവരെ ഇക്കാലത്ത് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു കുരുസ്ഥാനമില്ല അവരൊരു വേസ്റ്റ് ഇതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് അത് കാണുമ്പം കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആരോഗ്യം നശിച്ചതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവർക്ക് പോകാനിടം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തുണി തിരിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് രണ്ട് പാട്ടോ വലിയ പത്ത് പൈസ വീഴുമല്ലോ ഒരു ചായ കുടിക്കാനോടെ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ ഈ മുത്തശ്ശിമാർക്ക് അത് ചെയ്തൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതെ വയ്യ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ നോക്കുക കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കിടക്കുക ആ കഥ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവ ആഘാതം കൊടുക്കും വീട്ടിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പങ്ക് വരിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളുവോ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ വധ വയസ്സ് റിട്ടയറായ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഞാൻ റിട്ടയറായിരുന്നു റിട്ടയർ കിടക്കാൻ തന്നെ റിട്ടയറായത് കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യണ്ട കാൽ തൂട്ടിട്ട് അതൊരു ചെയ്യണ്ട ഉറക്കൊഴിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാന്നാണ് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ഒരേ ആട് തന്നെ നൂറ് വയസ്സ് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ കണക്കെടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു റൂൾ വെച്ചു നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ വേണോ അങ്ങനെ പറയുന്നേ അതല്ല പക്ഷെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് റിട്ടയറായവർക്കെന്തോ അവശത വന്നോ അങ്ങനെ എന്താവശത കുറെ കൂടെ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി വീട്ടിൽ ചെയ്യണം അവർക്കൊരു സഹായം നമുക്ക് അവരും ഒരു സഹായം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ പത്ത് വയ്യായാലും വീട്ടിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും ചുമ്മാ മരുമകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് മകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു മരുമകനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ എതിർക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് സമയം അതെ ഒരു പ്രായം മറന്ന് അഭിനയം അഭിനയം അതായത് ഈ എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സിലേക്ക് അമ്മ കിടക്കുകയാണ് അമ്മ ഭാര്യയായി അമ്മയായി ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശിയായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതെ നമ്മുടെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഇരുന്ന് അവരെ കണ്ടും അവരുടെ കടുവയും ചിരിയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇതല്ലേ അതെ അപ്പം എന്താ പറയാ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു താരമാണ് അമ്മ ഇപ്പൊ എല്ലാരും നെഞ്ചിലേറ്റി കേരളക്കാരെ മൊത്തം അറിയുന്ന ഒരു എല്ലാവരുടെയും മുത്തശ്ശിയാണ് പാട്ടുകാരിയാണ് പാട്ടുകാരിയാണ് സംഗീത സംവിധായകാണ് കുടുംബം നോക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് കുടുംബത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മ തന്നെ നാല് ജനറേഷനിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും അത് തന്നെ ഉണ്ടാകണം ഇനി അമ്മ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ കൊല്ലവും അവസാനം വരെ എൻ്റെ കല എന്നെ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സ്നേഹവും സഹകരണവും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ ചാനലുകാർ അവർക്ക് എപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണം തോന്നുമോ വിളിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് പറയണം എന്ന് പറയുക ചാനലിനും ഇത് എടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഈ എൻ്റെ ഒരു പേരക്കുട്ടിയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി അവർക്കും പറയാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടെ ക്യാമറ ലൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷം അതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു കാര്യം അപ്പം ആ ഒരു വില്ലിംഗ് പവർ തന്നെയാണ് ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കരുത്തും കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അധികം നീട്ടുന്നില്ല അമ്മ തന്നെ അമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്തു ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കും പ്രായമായി നീ പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രായത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കല്യാണം നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഞാൻ വിളിച്ചത് തന്നെ അമ്മ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമ്മള് പ്രായത്തിന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അടി മുമ്പ് പോവാം അത് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച താഴെ വീണു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വീണത് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നാളെ എനിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട് പോവാൻ പറ്റൂ അന്നന്ന് അപ്പപ്പ എന്ത് നടക്കുന്നു അത് അങ്ങ് കളയാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോവാം അത്രയുള്ളൂ